Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. In questa video lezione, ricca di animazioni, parleremo di divisione cellulare e precisamente tratteremo la mitosi. Come sappiamo la mitosi è un processo di divisione cellulare a carico di tutte le cellule somatiche del nostro organismo e delle cellule germinali immature, cioè gli spermatogoni e gli ovogoni. Mediante tale meccanismo, gli organismi pluricellulari provvedono al ricambio cellulare, al loro accrescimento e alla riparazione di eventuali parti danneggiate. La mitosi è una successione di fasi altamente complesse e specializzate che consentono di trasmettere l'informazione genetica. Essa interessa una cellula madre, detta anche progenitrice, dalla quale si ottengono due cellule figlie, le quali avranno le identiche caratteristiche strutturali e le identiche funzioni fisiologiche della cellula madre. A sua volta ciascuna cellula figlia può dare origine ad altre due cellule andando a costituire via via quella che viene chiamata popolazione cellulare. Sappiamo che l'informazione genetica di ogni cellula è contenuta nella molecola doppia elica chiamato DNA, che è localizzato nel nucleo in strutture granulofilamentose che costituiscono la cromatina nucleare. A seconda delle specie, ogni cellula somatica possiede un numero ben definito di cromosomi e l'insieme dei cromosomi estratti da una cellula viene definito cariotipo. L'essere umano ne possiede 46, costituiti da 23 coppie di cromosomi omologhi e ogni coppia è formato da un cromosoma di origine paterno e uno di origine materno. Omologo significa che i due cromosomi, quello paterno e quello materno, contengono lo stesso tipo di informazione genetica. Di queste 23 coppie, 22 vengono chiamati autosomi, cioè sono quelle coppie che scambiano le informazioni genetiche durante la meiosi. Una di esse, invece, determina il sesso e i due eterocromosomi che la costituiscono vengono chiamati cromosomi sessuali e sono di tipo X e di tipo Y. Quando la coppia è XY, l'individuo è di sesso maschile, mentre se la coppia è XX, l'individuo è di sesso femminile. Il corredo cromosomico delle cellule somatiche e di quelle germinali immature è detto diploide e viene indicata col simbolismo 2N. L'intero processo che porta alla formazione di due cellule figlie viene chiamato ciclo cellulare, il quale si divide in due parti fondamentali l'interfase e la mitosi. L'interfase rappresenta la fase preparatoria alla mitosi e la sua durata è di gran lunga superiore alla mitosi propriamente detta, potendo variare da una decina di ore sino a 20 ore, soprattutto in quelle cellule scarsamente replicanti. La durata della mitosi invece è abbastanza costante e ha un intervallo di tempo che va da un'ora sino a due ore. L'interfase rappresenta un periodo di intensa attività metabolica e sintetica, in quanto la cellula madre deve aumentare le proprie dimensioni, duplicare sia il DNA che tutte le strutture cellulari, le quali dovranno essere distribuite equamente alle due cellule figlie. L'interfase viene suddivisa convenzionalmente in tre stadi chiamati fase G1, fase S e fase G2. La prima tappa o fase G1 è la fase più lunga del ciclo ed è altamente variabile a seconda del tipo cellulare. In questo periodo la cellula è metabolicamente attiva e cresce continuamente aumentando sia le sue dimensioni che il numero dei suoi organuli ed è interessata da un'intensa fase di sintesi di RNA e proteine preparandosi alla duplicazione del DNA. Per tutta la durata della sottofase G1, i cromosomi non sono visibili come corpi compatti e distinti perché formano un unico denso groviglio di filamenti. Dopo la fase G1, la cellula entra nella fase S in cui avviene la duplicazione del DNA. Prima della fase S ogni cromosoma è costituito da un cromatidio, dopo la duplicazione è costituito da due cromatidi fratelli uniti tra di loro da una struttura proteica chiamata centromero. La fase G2 si trova tra la fase S e la mitosi ed è relativamente corta. 
In questo periodo le cellule si predispongono per la suddivisione mitotica. Negli organismi adulti alcune cellule cessano del tutto la divisione cellulare, come per esempio quelle nervose, ed altre si dividono occasionalmente, ad esempio quando bisogna sostituire le cellule morte o a causa di lesioni. Queste cellule escono dalla fase G1 per entrare in uno stadio crescente, cioè di riposo del ciclo chiamato G0, in cui rimangono metabolicamente attive ma non si dividono a meno che non siano stimolate da appositi segnali extracellulari. Nella maggior parte delle cellule il coordinamento tra le diverse fasi del ciclo dipende da una serie di punti di controllo del ciclo cellulare che impediscono l'entrata nella fase successiva del ciclo cellulare sino a che non siano stati completati gli eventi della fase precedente. Esistono numerosi checkpoint del ciclo cellulare chiamati punti di controllo del DNA, il cui compito è quello di assicurare che eventuali cromosomi danneggiati non siano replicati e trasmessi alle cellule figlie. I checkpoint del danno al DNA funzionano nelle fasi G1, S e G2. Un altro importante checkpoint del ciclo cellulare si verifica verso la fine della mitosi. Questo punto di controllo, chiamato punto di controllo dell'assemblaggio del fuso, regola l'allineamento dei cromosomi sul fuso mitotico, assicurando in tal modo che venga distribuito accuratamente alle cellule figlie un corredo cromosomico completo. Grazie a questo controllo i cromosomi non si separano fino a che non sia stato organizzato un assetto cromosomico completo destinato ad ogni cellula figlia. Terminata la fase G2 inizia la mitosi vera e propria. Sebbene il processo sia continuo, esso viene convenzionalmente diviso in cinque fasi, tutte facilmente osservabili al microscopio ottico. In sequenza esse sono profase, prometafase, metafase, anafase e telofase. Al termine di quest'ultima avviene la citodieresi. L'inizio della profase è caratterizzato dalla comparsa dei cromosomi che sono accorciati ed ispessiti in conseguenza della loro spiralizzazione, che consiste in una serie di ripiegamenti della molecola di DNA che si avvolge su se stessa grazie all'intervento di particolari proteine chiamate istoni. Ognuno di essi è formato da due cromatidi fratelli che si erano generati nella fase S e sono tenuti insieme a livello del centromero, che è una regione cromosomica maggiormente condensata ed altamente differenziata, costituita da DNA e proteine che legandosi tra loro formeranno il cinetocore che rappresenta il punto di attacco dei microtubuli del fuso mitotico. Nella profase assistiamo alla disgregazione della membrana nucleare, alla scomparsa del nucleolo e alla formazione del fuso mitotico. Il fuso mitotico è costituito da una serie di microtubuli che si irradiano longitudinalmente da due strutture chiamate centrosomi che si erano generati nella interfase. In molti organismi ogni centrosoma è costituito da una coppia di centrioli disposti a 90 gradi uno dall'altro. I centrosomi si muovono verso i lati della cellula sino a raggiungere i lati opposti del nucleo dove funzionano come due poli del fuso mitotico. Si riconoscono quattro categorie di microtubuli tre dei quali compongono il fuso mitotico. Abbiamo i microtubuli del cinetocore, i microtubuli dei cromosomi, i microtubuli polari e quelli astrali. I microtubuli del cinetocore si uniscono ai cinetocori dei cromosomi. I microtubuli dei cromosomi si dipartono dai centrosomi e si collegano alle estremità dei cromosomi. I microtubuli polari non si attaccano ai cromosomi, ma interagiscono con quelli provenienti dal polo opposto e si stabilizzano sovrapponendosi gli uni agli altri. I microtubuli astrali 
si estendono dalla periferia dei centrosomi della cellula e hanno terminazioni più libere. Sia i microtubuli polari che quelli astrali contribuiscono al movimento dei cromosomi spingendo lateralmente i poli del fuso. Terminata la profase, la cellula entra in prometafase, che rappresenta un periodo di transizione tra profase e metafase. In questo periodo, a seguito della completa disgregazione della membrana nucleare, avviene l'interazione tra i cromosomi e il fuso mitotico. I microtubuli provenienti dai poli opposti del fuso sono costituiti da una proteina chiamata tubulina. Essi si fissano ad ogni cromosoma e questa disposizione è nota come biorientamento cromosomico. Durante questa fase, i cromosomi condensati sono spostati su e giù sino a quando si troveranno allineati sul piano equatoriale della cellula a formare quella che viene chiamata piastra metafasica. La cellula ora si trova in metafase, che per la maggior parte di esse è di breve durata. Quando i cromosomi si sono allineati sulla piastra metafasica, i legami tra i cromatidi appaiati si rompono ed inizia l'anafase. Questi ultimi sono tirati dai microtubuli connessi a livello del cinetocore e si spostano verso le estremità opposte del fuso. Questi microtubuli si accorciano parallelamente al movimento dei cromosomi. Tale meccanismo permette l'esatta divisione del materiale genetico duplicato e al termine dell'anafase due gruppi di cromosomi identici sono ammassati ai poli opposti della cellula. L'ultima tappa è la telofase. In questa fase si disassembla il fuso mitotico e i cromosomi si despiralizzano, dissolvendosi in cromatina. Intorno ai due nuovi complessi cromosomici ricompaiono le membrane nucleari ed i nucleoli, generando in questo modo due nuclei separati. La telofase si conclude con la citodieresi, con cui la cellula si divide nelle due cellule figlie perfettamente identiche. La citodieresi avviene con modalità diverse nelle cellule animali e vegetali. Nella cellula animale, la citodieresi deriva dalla contrazione di un anello costituito da filamenti di attina e miosina, che strozza la cellula in due. La membrana plasmatica si introflette a livello della zona equatoriale in modo tale da formare un solco intorno alla cellula. Questo solco circonda progressivamente la cellula, strozzandola finché questa non si divide in due cellule figlie. Nella cellula vegetale l'apparato di Golgi produce una serie di vescicole, chiamate fragmosomi, contenenti polisaccaridi. Queste si vanno a depositare sulla linea mediana, si fondono insieme e formano una parete chiamata piastra cellulare. Quando questa lamella è completata, ogni cellula costruisce la sua membrana cellulare utilizzando le membrane delle vescicole che si sono fuse.